ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் பேக் டு நாலும் பொழுதும் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா குட்டி பாவக்காய் வச்சு எப்படி வந்துட்டு பாவக்காய் குழம்பு கசப்பில்லாமல் வைக்கிறது அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா குட்டி பாவக்காயில் உங்களுக்கு கசப்பு வந்து அதிகமாக இருக்காது ஸோ பாவக்காய் குழம்பு அப்படின்னு பார்த்திங்கனாலே குட்டி பாவக்காய் தான் சூப்பராக இருக்கும் சரிங்க இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் நான் இன்றைக்கி வந்து மண் பாத்திரத்தில் தான் வைக்க போகிறேன் ஆல்ரெடி நான் வந்து எண்ணெய் ஊற்றிட்டேன் என்ன பார்த்திங்கன்னா நல்லெண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் உங்களுக்கு வந்துட்டு கசப்பாக இருக்கும் நல்லெண்ணெய் பாவக்காவும் கசப்பு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து நல்லெண்ணெயை விட்டுட்டு சாதாரண எண்ணெயை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பாவக்காயெல்லாம் சேர்த்துடலாம் குட்டி பாவக்காய் நல்லா நீங்கள் வெட்ட வேண்டாம் ஸோ இதை வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு உப்பு அப்புறம் மஞ்சள் பொடி இது ரெண்டும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கரலாம் கொஞ்சம் வதக்கணும்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் குழம்புல போடும்போது ரொம்ப நேரம் வேக வைக்க தேவையில்லை டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி வதக்குறது சரி இப்போ வந்து இதை நல்லா வதக்கிக்கரலாம் எதுக்காக வதக்கும்போதே உப்பு போட்டு வதக்குறேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அப்போ தான் வந்து பாவக்காயில் கொஞ்சமாவது உப்பு தன்மை ஏறும் அப்புறம் ஈஸியாக நம்ம குழம்புல போடலாம் புளிப்பு வந்து சீக்கிரமே பாவக்காயில் ஏறிடும் ஆனால் உப்பு ஏறுறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும் அதனால தான் உப்பு வந்து வதக்கும்போதே போட்டுக்கிறது ஸோ இப்போ உப்பு மஞ்சள் பொடியும் கொஞ்சமாக போட்டு நல்லா வதக்கிக்கரலாம் இப்போ பாவக்காய் நல்லா வதங்கிடுச்சு பார்த்தாலே தெரியும் பாவக்காய் நல்லா சுருங்கிருக்கும் அதுதான் அவங்களுக்கு வெந்திருக்கு அப்படின்றதுக்கு அப்புறம் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா பாவக்காயில் அந்த லைட் லைட்டாக அரும்ப ரொம்ப இருக்குல்ல அது வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு லைட் பிளாக் கலர் அடிச்சிருக்கும் ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் பாவக்காய் நல்லா வதங்கியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ வந்துட்டு இதை தனியாக ஃபஸ்ட்டு எடுத்து வச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் இதே ஆயிலில் பார்த்திங்கன்னா குழம்பு வைக்க போகிறோம் ஸோ குழம்புக்கு தேவையான கடுகுளுந்து பருப்பு சேர்த்துக்கரலாம் இது கூட வெந்தயம் சேர்க்கக்கூடாது வெந்தயம் வந்து கசப்பு கொடுக்கும் பாவக்காவும் கசப்பு அதனால் வெந்தயத்துக்கு பதிலாக கொஞ்சமாக வந்து ஜீரகம் சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா புளிக்குழம்பு மாதிரி தானே பாவக்காய் குழம்பு இருக்கும் அதனால் வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சேர்த்துறாதீங்க பேருக்கு மட்டும் ஜீரகம் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கை நிறையா வந்துட்டு சின்ன வெங்காயம் நான் வெட்டி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கோங்க சின்ன வெங்காயம் எப்பயும் நம்ம எதுக்கு சேர்த்தாலுமே டேஸ்ட் அதிகம் அதனால தான் நான் சின்ன வெங்காயம் சேர்க்குறேன் உங்களுக்கு பெரிய வெங்காயம் இருந்தால் அது கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் சரிங்க இப்போ வந்துட்டு இதை நல்லா வதக்கிக்கரலாம் இப்போ அது கூட கருவேப்பில் அப்புறம் காரத்துக்கு ஏற்றாப்பில் ஒரு பச்சை மிளகாய் இல்லைன்னா ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ ஓரளவுக்கு வதங்கிருச்சு கொஞ்சமாக தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளியில் ஆஃப் தக்காளி தான் சேர்த்துருக்கேன் ஏன்னா அது வந்து புளி ஊற்றி செய்ய போகிறனால நம்ம வந்துட்டு தக்காளி வந்து கம்மியாக சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ இதுவும் நல்லா வதங்கின பிறகு நம்ம வந்து வதக்கி வச்சுருக்க பாவக்காவை சேர்த்துடலாம் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம இந்த ஆயிலில் வந்து உப்பு இருக்குது அதனால தான் தக்காளி போட்டதும் அது வதங்குறதுக்காக நான் உப்பு சேர்க்கலை நீங்கள் ஆல்ரெடி ஆயிலில் வந்து உப்பு இருக்கனால இதுக்கு வந்து உப்பு பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க அடுத்தடுத்து போடும்போது சரி இப்போ வந்து பாவக்காவும் சேர்த்தாச்சு இதை நல்லா வதக்கிட்டு இதுக்கப்புறம் நம்ம மசாலா பொடி தேவையான பொடியை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் குழம்பு மசாலா பொடி தான் சேர்க்க போகிறேன் ஆல்ரெடி என்னோடய வீடியோவில் வந்துட்டு குழம்பு மசாலா பொடி எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அதோடய லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ இந்த மசாலா பொடியை சேர்த்துக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்றாப்பில் காரத்துக்கு ஏற்றாப்பில் நீங்கள் வந்து மசாலா பொடி சேர்த்துக்கரலாம் நான் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் போட்டிருக்கேன் இதை இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மசாலா பொடி வந்து கருகிடக்கூடாது எண்ணெயில் லைட்டாக வதங்கினா போதும் ஒரு ஒரு நிமிஷம் வதக்கிட்டு நல்லா கட்டியாக வந்து புளி கரைச்சி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதையும் சேர்த்துக்கலாம் பாவக்காய் குழம்புக்கு நீங்கள் வந்து புளி வந்து தாராளமாகவே சேர்க்கலாம் புளி குழம்பு மாதிரி ஆகிடும் அப்படிலாம் நினைக்க வேண்டாம் ஏன்னா இந்த கசப்பு இருக்கனால அந்த கசப்பும் புளியும் சேர்ந்து அது புளி குழம்பு மாதிரி இருக்காது பாவக்காய் குழம்பு மாதிரி தான் இருக்கும் பாவக்காய் குழம்பு எப்போயுமே கசப்பு இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா புளி வந்து அதிகமாக தான் ஊற்றணும் ஸோ புளி வந்துட்டு நல்லா ஊற்றிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ வந்துட்டு நீங்கள் டேஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க உப்பு இருக்கா உரப்பு எப்படி இருக்குது மசாலா படி பத்துமா அப்படி எல்லாமே நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா போதும் ஸோ பாவக்காய் குழம்பு எப்பயும் பார்த்திங்கன்னா கட்டியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதை இப்போ வந்து நல்லா மூடி போட்டு கொதிக்க விட்டுறலாம் நமக்கு ஆல்ரெடி வந்து பாவக்காய் வெந்தது தான் ஸோ கொஞ்சம் புளியில் வெந்தால் போதும் ஸோ மச
ஸோ பாருங்களேன் எவ்வளோ வந்துட்டு சூப்பராக கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எண்ணெய்லாம் நல்லா மேலே பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஒரு டூ டேஸ் வச்சு சாப்பிட்லாம் அதுவும் மண்பானையில் வச்சிங்கன்னா தாராளமாக வெளியே வச்சு சூடு பண்ணி சூடு பண்ணி கூட சாப்பிட்லாம் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ நீங்களும் வச்சு ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த பாவக்காய் குழம்பு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கசப்பு இருக்காதுங்க சூப்பராகவே இருக்கும் நீங்களும் வச்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகேங்க தேங்க்யூ